in Genesis chapter 22 verses 1 to 5 then magjump po tayo in verses 17 and 18 Ang sabi po, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi Abraham at sinabi niya narito ako at sa kan at kanyang sinabi kunin mo ngayon ang iyong anak ang iyong bugtong na anak na si Isaac na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moraya at ihain mo siya roong handog sa nasusundukin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin. At si Abraham ay bumangon, bumangon maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at, nagsi, at nagsibak ng kahoy na para sa, ha, sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. In verse 4, ng ikatlong araw ay Itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natalaw niya ang dakong iyon sa malayo. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito at sampu ng, rito sampu ng asno at ako at ang bata ay paroroon doon at kami ay sasamba at pag, pagbalik, pagbalikan namin kayo. In verses 17 po, na sa pagpapala ay pagpapalain kita at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong bidhi na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat at kakamti ng iyong bidhi ang pitong, pintuang bayan ng kaniyang mga kaaway at pagpapalain sa iyong bidhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. In, in English po, in verse 18, dito po ay inihandog po ni Abraham, isap, si Isaac po ay promised as ng Panginoon kay Abraham subalit so, at that time po hiningin muli ng Panginoon na sa kanya yung promise and in verse in verse 14 and Abraham called the name of the place Jehovah Jireh as it is said that to this day in the mount of the Lord it shall be seen Hallelujah, bigyan po natin ng papuri ang Panginoon and the title of the message po sa ngayong hapong ito is Climbing Up Your Mountain. Hallelujah. Nasubukan na po ba natin umakyat sa isang bundok? Maring hindi pa po. Pero yung pag-akyat po sa bundok ay nakakapagod, mahabang training. Maring hindi, hindi mo alam ang nadaanan mo, may mga madudulas na bahagi, mayroong mga may mga nakahar na mga kahoy, may mga uh, mga ahas na nandoon. Napakahirap po ng pag-akyat. Subalit, gagawin po natin, we will climb that mountain po ng ating buhay. Hallelujah. Bigyan po natin ang papuri ang ating ano. Hallelujah. Ay po lahat ay manalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa iyong mga salita sa hapong ito. Salamat Panginoon na nakatipon po ang bawat isa sa amin dito po sa simbahan Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Nawa o Diyos ang mga salitang mahahayag sa, sa hapong ito Panginoon ay magdulot Panginoon ng, ka, ng kasayahan, ng kalakasan Panginoon ng pagbabago sa aming buhay. Ganun din Panginoon ang iyong lingkod. Itago mo po ako sa iyong likuran Panginoon. Paspasan mo po ang aking lupang dila Panginoon. Manguna ka sa aming kalagitnaan Lord and we expect we expect blessing and miracles Panginoon sa hapong ito. Muli itinataas ka namin sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Handa ba kayong akyatin ang bundok ng inyong buhay? Hallelujah. Tayo pong lahat ay makakaupo. Ang Mount Everest po ang pinakamataas na bundok sa buong sa sa ating pong uh, uh, planeta. 
At above sea level po, ang kanyang taas ay 29,029 feet high. At ito po ay located doon sa sub-range ng Himalayas. Sa international border po niya ay ang Nepal at ang Tibet or under po ito ng China rule. And in May 19, 1953, Edmond Hillary an Englishman and his Nepalese guide, Tenzing Norgay, were the first man, uh, were the first to climb Mount Everest and reach the summit point ng Mount Everest. Everest. And since then, na record po ng 9,106 ang nakarating po doon sa tuktok ng summit, eh, sa summit point po ng Mount Everest, at meron po recorded na 297 deaths. Malaki po porsyento ang nagtagumpay. Marami po ang, bagaman marami pa rin po yung 297 na namatay. Subalit, mayroon din po tayong bundok na aakyatin sa ating buhay. Valilow speaks about the low point po ng ating buhay. It speaks yung ating struggle, yung ating problema. But mountain top speaks about victory. It means a blessing. And in Matthew chapter 17, 20, ang sabi po, kung meron daw po tayong mustard seed of faith, we can command that mountain na umalis po doon sa ating daraanan upang makarating tayo doon sa punto ng ating pagpapala. So valid. Meron pong mga pagkakataon sa ating buhay na para makarating tayo sa ating victory, kailangan natin umakyat doon sa mountain ng ating buhay. Ito man po ay mountain of fears, ito man ay mountain of doubts, ito man ay mountain of problems, struggles, discouragement sa ating buhay, failure natin mga kapatid. We have to climb upang mapagtagumpayan natin ito. And that was Abraham had to experience at siya po pinagdaanan niya ito upang maklaim yung pagpapala po na binanggit ng Panginoon in verse 17 and then 18 na ating pong binasa kanina. Siya po ay naging father of faith and the Lord revealed His name. He is our Jehovah Jireh, the Lord our provider at yung pong lahi generation to generations po ni, ni Abraham ay pagpapalain ng Panginoon. The journey to the mountain ay hindi po madali. May mga rocks po na pagdadaanan tayo, aakyatin. May mga madudulas na, na lugar, may mga mapuputik, mga punong nakahang sa ating dahan, may mga mabangis na hayop. Our life sa ating pong buhay, may mga bumpy road din po tayo dinadaanan. May mga roadblock na malapit na tayo sa finish line but may roadblock pa pa rin na nakaharang sa ating. But remember the promise of the Lord, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Ganun po kabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin. And the way to the mountain is a long journey. In Genesis chapter 4 verse 5, Sina ati pong pinasa. And on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar of three days po siyang nag-journey. Papunta po doon sa Mount Moriah. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with us, and I and the Lord will go yonder and worship and come to you again. The testing of Abraham was the hardest one to bear. Ito po yung napakahirap uh, dalhin. Offering back the promise na he had to wait for 25 years. Yung promise po na ito ay si Asa. Naghintay po sila ng 25 years para makaptan lang po yung pangako ng Panginoon sa kanila. But in a moment, the Lord asked Abraham, Offer your son to me. Kaya mo ibalik mo iyong anak sa akin. Yung pangako sa, ko sa iyo. Ibalik muli sa akin. It was not easy, but he never questioned the intention of the Lord sa kanyang buhay. He needs to travel for three days 
upang marating ang tuktok. A long journey, a tiring one, just to offer Isa. At makikita po natin, siguro kung, kung bilang, kung titignan po natin ang, ang kaisipan ni Abraham, baka po makikita natin yung agony, yung pain ni Abraham. Na habang umaakyat siya, alam niya, na kaya siya patungo doon sa taas, ay hindi para uh, magsamba lang basta. Hindi, hindi lang ba sa isang uri ng pagsamba, kundi i-offer niya si Isaac sa ating Panginoon. But he trusted more the Lord. Ang kanyang pananampalataya habang umaakyat siya, maaari kong isipin natin, maaari naman siyang bumalik na lang tatlong araw bago niya marating ang tuktok. But his faith never wavered. Hindi na bago. Naging matatag siya sa kanyang pananampalataya. Because he knows that God he is serving is able to provide the birth opening para sa kanilang pagsamba. Hallelujah. Ganun po katapat, ganun po katatag ang pananampalataya ni Abraham. Bago po dumating yung, kanil, yung promise sa, yung promise uh, sa po sa kanila, nandun na po sila sa old age. Pero hindi sila nag-wavered, hindi nila tinignan ang kanilang sariling uh, pangangatawan na si, si Abraham ay matanda na si Sarah ay maugpa pero tinignan nila yung pagpapala yung salita ng Panginoon yung promise ng Panginoon sa kanilang buhay ganun din po dapat tayo may problema man sa ating buhay magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya because we are serving an able God who will provide all our needs hallelujah hallelujah we may be Maari po nagsasuffer po tayo ng maraming problema sa ating sa ating uh, sa ating panahon ngayon. Maari po nag ine-enjoy na ito natin ng mahabang panahon itong problemang ito. But the word of the Lord is true that if we will call upon his name, he will answer us and will show great and mighty things sa ating buhay. Alam niyo po nung nag tinur uh, during po Friday fire po last Friday po sa sa Acts, uh, nag-preach po si Pastor Tommy Epis about gold and God. At ang kanya pong an example ay si Job. From riches, nagpunta po siya doon sa ashes. At kung isabi ko, ang sabi, tinatanong po namin, paano kaya pinagpala ng Panginoon si Job? After yung from ashes, na triple, na doble pa yung kanyang ari-arian, mas lumaki pa yung kanyang pag pagpapalang natanggap sa Panginoon. Sabi nga po, ang grace po ng ating Panginoon is undescribable. Hindi natin maaarok, hindi natin maaabot ang, ang pag-iisip ng Panginoon. Subalit, napakabuti po niya at napakatapat niya sa ating buhay na sa kabila ng ating paghihirap, kayang ibalik ng Panginoon ng mas higit pa sa ating inaasahan ang lahat ng bagay. Hallelujah! Bigyan po natin ng papuri ang Panginoon. The distance between our problems to our victory is the distance between our knees and the glory. If you want victory, ang distance lang daw po ay ang tuhod natin at ang sahig na ito. Napakaliit lang po para marating natin ang victory. Kung atin pong laging gagawin ito, sigurado po ako, bawat po isa sa atin ay magiging mananagumpay. Bigyan po natin ang pakoy ang Panginoon. Remember the word of the Lord, we can do all things through Christ who gives us strength. Lagi natin pong panghawakan ang bagay na ito. The second is, sa ating pong pagyakyak sa mountain, there will be struggle. There will, there will be pain. Let's open our Bible po in, in Genesis chapter 32. Verses 22. Ang sabi po, And he rose up that night and took his two wives and two women servants, and his eleven sons, and passed over the ford Jabu. And ito po ay kay Jacob. And he took them and sent them over the brook, and sent over that he had, 
And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, the dislocate po, as he wrestled with him. Kung tayo po yun, baka mabitawan na po natin kung mababa po yung ating tolerance, tolerance po ng pain, baka pag tanggal po lang na, na, na pagka-dislocate po niya, baka tayo po ay mag-iiyak na lang at magsisigaw at sumigaw ng tulong. Pero ang kay Jacob po, and he said, let go of me for the day break it. And he said, I will not let thee go. Woo! Except thou bless me. Hallelujah. Even in pain. Kahit na nagsastruggle siya, pinanghawakan niya, hinawakan niya yung pangako. Ang sabi niya, I will let thee go. Dapat po maging ganun tayo. Huwag tayong bibitaw. Hintayin natin ang pagpapanag dumating sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Jacob had to wrestle with the man or with the angel of the Lord for him to be blessed. But the pain did not stop him. Hindi yun nakapigil sa kanya. He kept wrestling. He kept holding on. At sinabi po na, ng tao, ng man sa kanya, Let me go for it is daylight. Mag-uumaga na. But Jacob said, I will not let thee go. Hallelujah. Except thou bless me. From being Jacob the supplanter, magdaraya, sinungaling, naging Israel po siya. Napaltan po ang kanyang pangalan. For you had struggled with God and man, and he and have prevailed. Amen. And he was blessed. A covenant promise sa ating Panginoon. Kaya po, after noon, hindi na siya tinawag na Jacob. Hindi na siya tinawag na mandarambong mandaraya. Tinawag na siyang Israel. Hallelujah! Hallelujah! Sa gitna ng paghihirap, nandun pa rin ang pagpapala ng ating Panginoon. Along the way, papunta po sa mountain top ng ating buhay, there will be heartaches. There will be failure, sickness. Maaari pong may, ma ma may malos sa atin, mga pain, discouragement, but we have to continue to climb up, mga kapatid. Don't stop. Continue to climb up and remember the word of the Lord. He will be our help in times of our trouble. Hallelujah. The Lord said, be still. Hindi po ito suggestion ng Panginoon sa bawat isa sa atin. But it is a command from the Lord. Be still, be at peace in times of your trouble. Because He is the God, the Master Creator of the universe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. May problema ka, may kakulang ka. Be still, be at peace. The Lord is working for you. God will deliver the blessing. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The Lord, hindi lang po tayo kinireate ng Panginoon, but the Lord sustain us. Amen. Hindi lang tayo kinireate ng Panginoon at iniwanan tayo sa isang tabi. The Lord sustain us and protect us. Kung mapapasin po ninyo ang, ang planets, the green revolve around its axis, hindi po ito nawawala. Then because the Lord sustained the universe, hindi hinayaan ng Panginoon na magbangga-bangga ito. Dahil si ay Diyos na mabuti. Iniingatan niya ang kanyang mga anak. Hallelujah! Bigyan po natin ang papuri ang Panginoon. And the third is, the Lord will guide us. Sa ating journey, papunta sa ating mountain top. In 1 Chronicles, Chapter 4, verses 2 5. And David said, All Israel went to Jerusalem, which is Jebus, where the Jebusites were, the inhabitants of the land. And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless, David took the castle of the Sion, which is the city of David, in verse 8. And he built the city round about, even from the mile round about. And Joab repaired the rest of the city. 
Jebus is a place of mission impossible. It is located in Mount Zion, a place of great natural strength. Since Jebus was a strong, the strongest fortress in Canaan, ipinagyayabang po nila na kahit iharap daw po nila yung mga uh, bulag, yung mga lame, mga lumpo, hindi magagapi ni David ang Jebus. Hallelujah. But the Lord gave them wisdom. David managed to conquer the city by a surprise attack. Led by Joab, ano pong kinapit nila? Wala po talagang a source ng tubig talaga ang, wala pong water system po talaga ang, ang Jebus that time. So balit meron pong natural water. Ito po yung Gihon Spring na dumadaloy pasimula po sa taas pababa. At doon po yung ginamit nila, yung water supply tunnel patungo po doon sa taas. Kung aakyat po siya doon sa fortress, may nakaabang na po sa taas sa kanila ng mga Jebusites na maaaring papanain sila, papatayin sila. But, nagtiwala siya sa ating Panginoon. Maaaring masikip yung daan, yung water channel pataas. Sinunod niya ang plano ng Panginoon because the Lord will guide us. He will lead us through the way. Maaaring ito man ay masikip na daan, mahirap na daan, but it will not lead us to the destruction, but it will lead us to victory. At ganun nga po ang nangyari. They were able to conquer the land of Jebus. And after that, they, David named it Jerusalem, the city of David, the capital of the United Kingdom of Israel. It is mission impossible po sa ating mga mata. But if we were with God, all things are possible. Psalms 23, Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear not no evil, for thou art with me. Ooh. ang sarap pong panghawakan ito alam niyo po hindi tayo kaya patayin ng kaaway kung babasahin po natin yung story po ni Joe ang sabi po ni, ng Panginoon kay, 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 kay Satan maaaring kunin mo na subukin mo si, si Joe maaaring kunin mo lahat ang kanyang ari-arian but hindi mo kukunin pero hindi mo pwedeng kunin ang kanyang buhay yung pong shadow of death. Wala pong silbi yan. Huwag po kayong matakap dyan. But dahil sa ating paglalakad, kasama natin ang ating Panginoon. Partner natin ang ating Panginoon sa ating pag-ahya. Ang journey from the mountain top ay mahirap. May mga pagsubok. Pero kapartner natin ang ating Panginoon patungo sa taas hindi niya tayo pababayaan. If God be for us, who can be against us? The song says, there is no problem too big. God cannot solve it. There is no mountain to tall. God cannot move it. There is no storm to dart. God cannot come it. There is no road too deep. God cannot solve it. Everything is possible to God. We have to trust in Him. And we must allow God to work in our lives. Hallelujah. And as I end, the way to your victory is an uphill journey. Full of challenges and problems. But don't stop. Keep climbing up. Yes, the way is not easy. Huwag kayong matakot sapagkat ang Panginoon ay nasa inyo. He will never leave you nor forsake you because victory belongs to Jesus. The way to heaven is not an easy road. It is a narrow path, isang masikip na daan. But if we will finish until the end, but if we will endure until the end, we will have the everlasting life. And we will hear from the Lord. Welcome, 
thou good and faithful servant of the Lord. Hallelujah! Bigyan po natin ng papuri ang Panginoon. Are you ready to climb your mountain? May mga problema sa ating buhay na kahit sabihin natin, umalis ka sa aking daraanan. Subalit hindi umalis, hindi ito maalis. Sa puntong ito, kailangan na natin akyatin ito. At sigurado ako, nasasamahan tayo ng ating Panginoon patungo doon sa ating tagumpay at bibigyan tayo ng Panginoon lahat ng bagay na kakailanganin natin ng ating weapon sa ating pag-akyat sa ating mountain top and we will reach the blessing, the victory na naghihintay sa bawat isa sa atin. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Kung may takot kang nararamdaman, lagi mong alalahanin ang salita ng Panginoon, I will be with you. Be still and know that I am your God who is your creator who will provide everything to you. Magtiwala ka lang sa kanyang mga salita at iingatan ka ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yeah, let's all stand. Hallelujah. may problema kang kinakaharap ngayon na kahit utusan mo itong hindi umalis o makyat tayo ngayon o makyat tayo o tayo tayo kahit na mabagal o hindi tayo ng tulong sa ating Panginoon And the mountain top, makikita natin ang buong kapatagan. Makikita natin from our point of view, dulo sa dulo, yung nagumpay na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Huwag mong sabihin, imposible mangyari ang iyong tagumpay. nagawa ni David ang imposibling bagay sa tulong ng Panginoon. And you will conquer your Jebus through our Lord Jesus Christ. Hallelujah! The altar is open. Hallelujah. Kung nararamdaman mo sa iyong sarili na nagdududa ka, ihingi mo ng tawad ito sa Panginoon. Lord, Patawarin mo ako sa aking pagdududa. Patawarin mo, Panginoon, ako sa, sa mga maling pananaw ko, Panginoon. Humihiling ako, Panginoon, na bigyan mo ako ng isang bagong isip na nagmumula sa iyo. Na kahit sabihin ng kaaway sa akin, hindi mo ako magagabi. Pagpos, pagtitiwala ako sa iyong mga salita na ikaw ay lagi kong kasama. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Imposible Pero walang imposible sa Panginoon He is true to His promises Kapag sinabi niya Ibibigay niya sa iyo Panghawakan mo ito mga kapatid Maaring hindi man dumating agad ito Maaring maghintay ka ng mahabang panahon Subalit, magpatuloy ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao. Magpatuloy ka sa iyong paghakbang. Magpatuloy ka sa iyong pag-akyat patungo sa iyong tagumpay. Remember that the distance between your problem and your victory 
is the distance between your knees and your and the floor. Magpatuloy tayo magpasakop sa ating Panginoon. Magpatuloy tayo magpuri at sumamba sa kaniyang pangalan. Victory belongs to Jesus. Ang battle ay sa ating Panginoon. At hindi niya tayo hakayaan na magapi ng kaaway.